Witam surowe Alter MMO. Obejrzymy sobie dzisiaj materiał o Wayfinderze i to będzie materiał pana The Lazy Piona z napisami. Zobaczymy co on tam ciekawego mówi. Może ja kamerkę jeszcze tylko przerzucę ciutkę wyżej. O, żeby nie zasłaniać tych napisów i czat też przeniosę jeszcze wyżej. I lecimy z tematem. Cyk. I pytanie, czy to się uda zrównać? Nie uda się zrównać, ale zostawimy w ten sposób. Cześć, Aquanos. Wayfinder is a brand new upcoming MMORPG in which players explore a stylized instance fantasy world and take on the role of a character known as a Wayfinder. Czy on tu dał muzykę z Lineage 2? And they can each be equipped with any Czy mi to w mózgu gra? No nie no, dał muzykę z Lineage 2. Serio? Weapon of your choosing. In this game you'll spawn into the hub area known as Skylight. This is where most players will hang out, craft gear, take on new quests, and step through the giant gloom gates to embark on dungeons. If I was to describe Wayfinder to someone, I'd say it's an instanced PvE MMO light that's designed similar to Warframe. A what name is designed for party sizes of three. There's also open world zones to explore with more traditional feeling MMO quests, a main storyline and world events. Wayfinder uses an action combat system and upon release will have many things for players to collect, such as different appearances for Wayfinders, mounts, echoes to improve your stats and furniture for player housing. The following recording was done during the game's closed beta test and everything you see in this video is subject to change. So take what you see with a pinch of salt. But first, sponsor. Everlegion is a 3D... No, no, no. 25% bonus damage with factional advantages, for example, L players. So make sure you like more of an assassin DPS. Starting out against tutaj się zaczyna. <laughs> Kurde, ale wcisnę reklamkę, co? Patrz, jak tej muzyczki ci jeszcze jak nas przygrali z Lineage 2. Szczerze, tak właśnie się spodziewałem, że ten Wayfinder to jest coś ala Warframe. To nie będzie taki, wiecie, czysty merpek, tylko raczej taka dungeonówka, w której farmicie z ziomeczkami i po prostu, wiecie, leci, lecicie jakimiś ekipami takimi czteroosobowymi. Wingrave, Silo, or Nis. Straight away, he looks like the coolest, but also more of a tank. Nis looks like more of an assassin DPS, so let's actually be her. So this is the intro cutscene, giving us a bit of story. And we're in the game, Heart of Darkness. Controls, I can double jump. Shift is sprint. Control is blink. Left click is attack. I've got a number one ability, number two ability, number three ability. And so far, the combat and movement seems pretty smooth and fluid. Hey, what the? Seems like each character's got their own intro, intro cutscene and starting experience. Interesting that they've decided to go with the approach of you playing as a character rather than making your own character. I'm guessing there's lots of different characters that you can unlock. You can do heavy attacks with E. Right click is parry. Nice. Quite an interesting art style. It's hyper stylized, but it does look really good. Mi strasznie przypomina Wildstara, znowu. Zawsze takie giereczki mi przypominają Wildstara. Ale no, ale to taki typ gry, no to jest taka dungeonówka, zresztą to jest też cross, no, to cross jest platform. Dungeonówka. Zresztą to jest też cross, no, to cross jest platform. Zresztą to jest też cross, no, to cross platform. Co się stało? Czemu mnie słychać? Co się stało? Czemu mnie słychać? Co się stało? Co mnie słychać? Co się stało? Co mnie słychać? Co się stało? Co mnie Jak to się stało? Jak to się stało? Jak to się stało? Jak to się stało? Zróbmy tak. A, dobra. Puściłem się drugi raz. Sorry, problemy techniczne. Git. Jeszcze raz. <śmiech> to nieźle. Cyk, cyk, cyk. Już. Jeszcze raz. YouTube. Teraz Wayfinder. Ciekawe, jak... Nie wiem, jak się załączyła w ogóle ta przeglądarka, przyznam szczerze. No ale okej. Okay. Wayfinder is... Okay. Let's actually be her. So this is the intro cutscene, giving us a bit of okay, which also with tons of different games. Role is blink. Interesting that they decided to go good. It's an art style that I think would be quite popular. And a boss gets summoned. Hopefully, it's good to test the combat out on ultimate ability. So number four is ultimate ability. Let's try it. What did that actually do? Got my E ability. Big damage. Watch through him. Three ability, and he's dead. So this is Skylight, the hub Ale area ktoś, where all the players. Wiecie, jak ktoś mu musi to ciąć? Jezus Maryjko, to nawet kilka sekund potrafią wyciąć 
To, nie, to musi być jakiś montażysta do tego, nie? Nie da się, nie da się. Mother players over there. Let's explore skylight a little bit. This is quite a big tavern. Ej, mega spoko. To, znaczy bardzo ładnie to wygląda. Jak dla mnie bardzo ładnie to wygląda. It'd be cool if in this tavern you could sit down with other players and play board games or something. Or if there was like cozy tavern activities that you could do. Kurde, uwielbiam takie miejscówki. Drinking competitions, have a bunch of emotes. I like MMOs with big taverns. Big social areas where all of the players like hang out and role play. It's pretty cool. Take our first quest, then we're gonna go through the, what is it, gloom gate. The layout and the creatures within it may change. So this is where the procedural dungeon aspect of this game comes into play. I guess we just make our way through this dungeon. Wait, he's inside the statue. Get out of there. Got him. <laughs> Beta, no problem. So what's this? Oh, that's a signal. Można sobie porównać, wiecie, status tej bety z beton e, Diablo, nie? No co? Jaka firma by nie była, tak jakby wiecie, to nie jest czasami wina e, Blizzarda, że coś jest niedorobione. No po prostu taki stan, e, stan gry w becie. Czy można wymienić? Nie, nie można. Nice. Should we equip it? Bracer. Okay. This is clearly the boss room. Is a big boy gonna pop out? No, various small boys. Big damage. Dodge back through them. Nice. Okay, no boss this time. Expedition complete. And you Strasznie get bonus... spoczęty ten film. Nie wiem, no, średnio mi się go ogląda. Rewards based on how much you explore, I guess. Also tells you all of the loot that you collected. You've got stats such as completion. I takie dungeonki jak w Dragon Nestie, nie? Że masz e, robisz dungeonka i na koniec jakiś loot i, 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 i tak dalej i tak dalej. Ale brakuje mi trochę, żeby powiedział jak jakby się w ogóle klika w to, szczerze mówiąc. E, no bo to jakby wygląda nieźle. E, takie gra akcji mocno. Jest Wayfinder. I like this character because she Naruto runs. Everyone knows that Naruto running makes you go 60% faster. Exploring the city. Quite a nice hub area to be honest. Quite big. We've just traveled to the highlands and wow, this is quite the vibrant zone, isn't it? Super to świat zajebiście wygląda. No kurde, świat wygląda zajebiście. Bardzo mi się podoba. Art style as well. Patch. The game has this vibrant stylized art style, but it's detailed stylized. And it's got all of these nice particle effects in the distance. Trees are swaying. Visually, this looks like a next-gen stylized MMO. So this area here isn't a dungeon. It's like mythical next-gen. Guru will be happy. Big damage jaw. I love that ability. So far, so. Ale to jakby feeling bicia w te mopki, no to taki o, nie? Bo te mopki ani nie odskakują, ani nic, tak jakby, wiecie, stoją sobie po prostu, nie? Tak, zero, jakby w ogóle to na nich wrażenia nie robi, szkoda. Ja zawsze lubię, wiecie, inaczej umiejętność wygląda, jak jednak taki mobek, nie wiem, odepchnięty, zostaje odepchnięty do tyłu, czy coś. I think people are really gonna like the art style of this game. Visually, this game actually looks exactly how I would expect the Riot MMORPG to look. So I can do this with other players or I can proceed solo. Let's do it solo. Let's explore. This one seems a lot less linear. Oh, you've got traps. Okay, Mr. Trap. What's this? Clearly a puzzle chest. Oh, I see it. It literally tells me the shape it wants me to make. And it's opened. Kind of cool. Yeah, so these dungeons aren't all linear. There's like multiple branching paths. And this one's even got like a little quest objective here. Monsters dead, accessory found. I got three trickster keys and the expedition. A Steamie na pewno. Wayfinder na pewno na Steamie będzie. Na pewno na Steamie, a na Epiku nie wiem. Ale na Steamie jest 100%. Day night cycle. That's nice. It looks so much better during the daytime. Broodmother gloom trace. So I'm gonna use this to hunt down the boss. Recommended party size two out of three. Okay, I'm happy to queue with some other people. Testing, testing. Now I'm in a group with this person. Hopefully this game doesn't have open mic by default, that would be a disaster. Oh my god, another cringe YouTuber making a first impressions video. Relax, Donald, he's just trying to get his bread. The Broodmother, so this is our first real boss. We need to kill the ads. Ads are dead, now we can attack the boss. boss Kurde, ale jaki on jest znudzony, nie? Grając w tą giereczkę. <laughs> Wiecie, taki spokojny, no, nawet nie wiem, on się uśmiechnął raz, jak, <laughs> jak se klika, czy nie? Actually has mechanics, it's now Za karę. The roof. Feels like my character's doing pretty good damage. Ooh, that hurt. He'll finish it. 
and it's dead level 5, and our first boss is dead. O, i zabiliśmy bossa, wielka tarantula umarła. O, coś wypadło. Super. Bunch of loot. It was relatively fun, I guess like... O, nawet fajne. Nawet fajne. The combat is a bit basic. That's all I'm thinking at this point. I don't know... A, czyli mówisz, że walka jest taka... Prosta, po prostu. If I could play this game for a hundred hours and still be entertained by the combat, it does seem quite simple. Maybe there's more depth to it later on. Okay, so we do Codex Halls once again, but this time we imbue it. So this puts a mutator on the dungeon, essentially. I to o tym słyszałem, że możecie sobie te dungeonki wzmacniać różnymi takimi, no, imbumentami. I can also put a sphere on it too. Sphere makes it more difficult. All enemies are empowered by the gloom at half health. They enrage hitting harder. When they die, they explode in a deadly blast. Coś jak w Path of Exile, nie? W jakichś atlasach było i tak dalej. Cześć, Tomas. Ale to nie przeszkadza. Te cztery umiejętności to nie ma powiązania z tym, że kombat jest prosty. Bo może być dużo różnych efektów, typu mnóstwo ataków, w zależności od tego, w jakiej fazie movementu się znajduje twoja postać. Gdy skacze, możesz zaatakować z góry i na przykład powalać przeciwników, a podczas powalenia jakieś konkretne umiejętności mogą wywoływać różne efekty. Więc to jakby to, że są cztery umiejętności... Ale heca, mija właśnie mój 8 miesiąc subskrypcji, sprawdźcie to. Dziękuję Tomasz za 8 miesięcy, za rok. Trzeba będzie kupować już za rok, za miesiąc trzeba będzie kupować jakieś łóżeczko. Dzięki bardzo. Okay. Had a feeling that chest looked a little bit sus. The developers haven't announced that the game's gonna be on mobile at all, but if you look at the UI, it does look like a mobile game's UI. It feels like mobile RPG combat. It just doesn't feel there's enough depth or uh, satisfaction to the combat in this game. No, czyli tutaj nie ma żadnej głębi z tego, co, co gościu mówi. No i wygląda jak mobilna, ale to nie ma być mobilna gra, ma być na konsolę po prostu jak coś. I kiedyś doczytałem to, bo no powiedziałem pierdoły. W sensie, no farmazony. I feel like I've seen the entire game within the first two hours of gameplay. All that's really going to be different is just different expeditions, higher damage numbers, and a bit of a gear treadmill. Let's head over to character recruitment and see if we can change our character. Silo, unable to summon. Right, so now I see what these memory fragments are used for. They're used for unlocking other characters. I don't actually have enough resources to unlock another character just... Ale to co, nawet tych umiejętności nie można zmienić w każdej z tych klas? Tak jakby one są na sztywno, nie? A wiecie jak jest w Warframe'ie? Czy każdy z tych tak jakby awatarów może być jeszcze... Może być zbudowany w, pod coś innego, w zależności od sprzętu chyba. A tutaj jest tak na sztywniutko, nie? So initially you're kind of stuck with the character that you choose at the start of the game. But later on as you gather more and more resources you can unlock other characters. I don't actually like that you play as a hero in this game. I'd much prefer it if you could just create your own character. For example, I really like this character's abilities. However, I don't want to play as an edgy female who looks like she's from V Rising. But I'm kind of stuck looking like this. Yes, I can change her outfit and make a few adjustments, but I'm still a vampire edgelord at the end of the day. But it is what it is. Expedition started. Hunt. So these hunt missions are where you go. Hunt a boss. There's not a lot of treasure or exploration in these. See what this boss is like. It's a slime monster. Hey, ładne. Nie, kurczę, to tak jakby klimat zbudowany wokół tego bossa też mi się podoba, nie? Dodge this. Dodge that. Oh, dodge out of that. Pop a heal. Oh, it's broken. Big damage. Oh, there's the crits. I might be dead here. Oi. Okay, it got me. I used my dodges too much. Got a little bit complacent. Let's see what happens when you die. Jak się wypierdzielił, to dobrze. Bo to znaczy, że nie jest za proste. I'm guessing you get a certain amount of deaths and then it just fails completely. Okay, it should be broken soon. There it is, broken. Pop damage. Zip in and finish it off. Good fight. Okay, not a bad boss. Oh, wait, it's not over. There's a phase two where I think I need to kill these slime balls. If not, it's just going to respawn. Oh, shit. Perhaps I underestimated this boss. Fajne, że jest druga faza, tak jak w Elden Ringu jakimś, albo w tym, Sekiro. Druga faza cię zaskakuje bossa. Szczerze? 
Rzadko to się zdarza, nie? W MMRPG, żeby taki zabieg był stosowany. A to jest fajne, to jest fajne, zaskakuje. Kill the bloody slimes. Okay, there's one. I'm doing a terrible job of this. <laughs> this boss would be so much easier in a group, so you can spread out. I'm hardly getting him down. Dodge, dodge, dodge. Big damage. And is it dead? It's got to be dead, surely. Yeah, there it is. Quite a well-designed fight, to be fair. Level 8 weapons, level 7 character. Bunch of loot. GG. Destroy the Dark Star Meteor. So this is like a world event. Destroy jak w Metinie, nie? Trzeba zniszczyć kamień. Drawing this thing. Spawns a bunch of monsters as well. Oh, another player's come to help. That's nice. There we go. We killed it together. Oh, and it's summoned a boss. Dark Star Harbor now. Oh, that deals some damage. Let's uh, get away and heal. And it's dead. Bunch of loot explodes. And that's a world event. Cool. I guess that's the first MMO feeling content I've done so far. The other stuff's just felt like uh, instanced dungeon crawler. Oh, I can upgrade him a ale to i tak będzie się skupiał głównie na dungeonach z tego, co, co widzę, nie? Ten, jakby ten otwarty świat to będzie tylko dodatek, ale tutaj no też wiadomo, że kilka osób tylko dosłownie zaprosili do, do testowania tej gierki. A, i tutaj coś ulepsza jednak z tych broni. Umiejętności. Kurwica. Chłopie, powiedz takiej, że zupę przesoliła. To się nie pozbierasz. My character level is back to level one. Senja comes with the giant typhoon axe. When I switch to Senja, she has different abilities, so each characters have their own abilities. However, each character can also use any weapon. Got all of our upgrades. Now I've unlocked the Undercroft. Let's go there. New dungeon and Szkoda, że nie zagrał nią. Tą drugą. Jestem ciekawy, jak wygląda. Type of vibe to it. So even though you go into a new expedition, a lot of these expeditions do have the exact same puzzles that you've done in other expeditions. They're not completely fresh. Sometimes the camera gets a little bit dodgy when you're fighting against the walls. God, I hate it when you dodge into a wall and this happens to the camera where it's like super zoomed in and you can't see what's happening. The game does kind of feel a bit claustrophobic since you're constantly just going through these tight spaces, these enclosed areas. And the novelty of everything just wears off so quickly. We've got another Nis character to play with. I think this is one thing that people aren't going to like about the game. When they get into a group and there's three characters that are basically exactly the same as them. Just different clothes. You don't really feel a connection to your character in this game. And that is the issue of going with the whole character system over creating your own character. Let's see if the final boss for this one's any different or if it's just way... Kurde, to właściwie nic mu się nie podoba. W sensie uważa, że walka, która tutaj będzie musiała być dobra, żeby się fajnie progresowało, no to mówi, że nie podoba mu się, bo jest zbyt prosta. Nie czuję połączenia z postacią, no bo masz tylko trzy postacie i no tam pewnie więcej będzie, ale nie możesz zrobić nic, nic swojego. No i jeszcze wszystko jest klaustrofobiczne. Waves of mobs again. And the same boss of takie trzy właściwie filary, nie? Nie podobają mu się gry, więc no to nie dobrze wróży, szczerze mówiąc. Same mini boss of four in the pit expedition, I think. I think we're gonna wrap it up here. Been playing for a fair few hours, and from what I can tell, the gameplay doesn't change at all as you level up. The only thing leveling up and progressing seems to do. O Boże, i kolejna rzecz doszła. Doszła taka rzecz, że jak levelujesz, to to się nic nie zmienia, nie? is just give you passive points to put into your abilities to make them stronger, but it doesn't really change the gameplay. And after running through the expeditions and seeing the exact same puzzles, the exact same assets, just in different order due to the procedural generation, I'm really suffering from visual burnout right now. So to be perfectly honest, I actually don't want to play any more of the game. So yeah, we'll wrap it up here. So after checking out Wayfinder for the closed beta, here's some thoughts. Once again, bear in mind this was a closed beta test and something. Ale to jest zamknięta beta, wiecie, zamknięta beta to już jest tak dość zaawansowany w ogóle e, etap projektu bym powiedział, nie? Likely change before full release. The biggest thing I liked about Wayfinder were the stylized graphics. Ładna grafika. As far as a stylized art style goes. The... No. I like that the game will have collection content upon the echoes that drop from different monsters are pretty interesting and gives you a reason to do dungeons on harder difficulties to farm echoes to get a unique character. It's cool that you can at least use multiple weapons enough. These heavily instanced MMOs work if with the of 
No, nie ma kastomu. Klaustrofobiczne. Sumarycznie nie podobało mu się. Hm. No nie dziwię się w sumie. Ale a, wiecie, jakby kombat był dobry, no to tak jakby ten, ta cała reszta to by była do dopracowania, bo z czasem byś mógł, nie wiem, wrzucić więcej postaci do zagrania, mógłbyś dopracować to proce te proceduralnie generowane dungeonki i byłoby git. No ale jeśli kombat jest kiepski w takiej grze, jest zbyt płytki i nie za bardzo już tutaj było coś zaplanowane, żeby jeszcze coś dodać, to lipa jest, kurczę. Nie zapowiada się dobrze. Trzeba będzie samemu zagrać, ale... Szkoda, bo no, jak widziałem te trailery, to naprawdę mi się graficznie podobało. I tutaj, jak gościu gra, to też pięknie wygląda. W sensie, no super, to miasteczko eleganckie. I no, niestety, niestety. Ale za, co, zagramy sami, bo to chyba ma być free to play. Jeszcze tylko to bym sprawdził. Wayfinder, Wayfinder, Poka. Czy nie ma być free to play? sobie zamknijmy, poproś o dostęp, tu nie znajdziemy tego, ale Wayfinder, bo jeśli nie będzie free to play, to nie wiem, czy komuś się będzie chciało, wiecie, ryzykować, niekoniecznie będzie free to play, co? Będzie? No, to, to wiecie, tutaj jeszcze dochodzi kolejny oczywiście motyw. Otóż dochodzi, o jest, pięć e, postaci, szósta jest w drodze. No to tutaj dochodzi kolejny motyw, czy nie będzie pay to win czy nie będzie, wiecie, jakichś boostów, które z dungeonków spowodują większy drop i tak dalej, i tak dalej, no bo klasyka, jeśli chodzi o darmowe giereczki. No nic, trzeba będzie obserwować.